नमस्कार स्वागत है आप सभी का अजय सौ ऑनलाइन क्लासेस में आज की जो हमारी क्लास चलेगी लाइंस लाइंस की प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे ठीक है लाइंस की प्रॉपर्टीज से आने से पहले सबसे पहले जो जो फैक्ट आते हैं उन पे बात कर लेते हैं पॉइंट देखिए पॉइंट क्या होता है पॉइंट ऐसा फिगर होता है जिसकी ना कोई लेंथ होती है ना कोई विथ होती है ना कोई एरिया होती है क्लियर है इसको अपन बोलते हैं पॉइंट फिर बात करते हैं अपन लाइन की लाइन क्या होता है ऐसा ऐसा फिगर जिसका कोई भी इंड नहीं होता जिसका ना इधर इंड होगा ना ही इधर इंड होगा ये क्या कहलाएगा आपका लाइन तीसरा चीज़ बात करते हैं अपन सेगमेंट की सेगमेंट रेखाखंड रेखाखंड क्या होता है इसका शुरुआत तो फिक्स है पर इसका एंड फिक्स नहीं होता क्लियर है रेखा क्या होता है जिसकी शुरुआत तो हो परंतु एंडिंग न सॉरी जिसकी एक होता है रे इसको समझते देखिए पॉइंट ऐसा फिगर जिसका ना कोई लंबाई ना चौड़ाई नहीं कोई एरिया होता है लाइन क्या होता है जिसका कोई भी एंडिंग नहीं होता ना यहाँ का इंड होगा ना ये बढ़ते चले जाता है रेखाखंड क्या होता है जो दोनों तरफ से अगर उसकी सीमा निर्धारित कर दी जाए अगर लिमिट में रख दिया जाए किसी रेखा को तो वह कहलाती है रेखाखंड किरण क्या होता है जिसकी शुरुआत तो है पर उसकी इंड नहीं है वो कहीं भी जाके आगे आपकी खत्म होती है तो बिंदु रेखा रेखाखंड और यह हो गया आपका किरण ठीक आगे जब बात करें तो देखिए एक पॉइंट से बहुत सारी चीज़ें जैसे दो बिंदुओं को एक रेखा मिलाती है क्लियर है तो दो बिंदुओं को निम्न में से कितनी रेखाएं मिला जा सकती है तो दो बिंदुओं को कई रेखाएं मिला सकती हैं दो बिंदुओं को कई रेखाएं मिला सकती है तो इसका मतलब ये हुआ रेखा की अगर हम बात करेंगे तो रेखा दो तरीके का होगा एक जो होगा सरल रेखा और दूसरा जो होगा आपका वक्री रेखा क्लियर है मतलब दो बिंदुओं को एक सरल रेखा और बहुत सारी वक्री रेखा ऐसे करके मिला सकती है मतलब दो बिंदुओं को अनंत रेखाएँ मिलाई जा सकती है क्लियर है ठीक अब इसके एंगल की बात करते हैं तो एंगल के लिए दो रेखाओं की जरूरत पड़ेगी तो एंगल के लिए रेखाओं की जो जरूरत पड़ेगी तो देखिए जब एक लाइन किसी दूसरे लाइन के साथ मिल जाता है तो इनकी मध्य जो चीज बनता है वही क्या कहलाता है कोण मतलब वेन द टू लाइन इंटरसेक्ट बिटवीन इच अदर इज नोन एज एंगल जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है किसी बिंदु पर तो वही बिंदु पर जो बनता है चीज़ वो क्या कहलाता है कोण कहलाता है तो अब ये कोण बन गया सबसे पहले हमने देखा बिंदु क्या होता है बिंदु के बाद रेखा रेखा क्या होता है रेखाखंड रेखाखंड के बाद क्या हमने देखा किरण किरण के बाद हम क्या देखें कोण तो कोण कितने तरीके से बनाया जा सकता है किसी रेखा के थ्रू क्लियर है तो अब कोण की बात करते हैं देखिए तो कोण कितने तरीके से हो सकता है तो पहले न्यून कोण की बात करें न्यून कोण तो न्यून कोण क्या होता है माना कि कोई थीटा है तो थीटा थीटा जो होगा ग्रेटर देन जीरो डिग्री एंड लेस देन नाइन्टी डिग्री तो हम बोलेंगे कि वह जो उन रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा क्या बनेगा न्यून कोण मतलब जो आपका कोण बनेगा जीरो से बड़ा होगा नब्बे से क्या होगा छोटा होगा दूसरी चीज़ की हम बात करें तो दूसरा होता है आपका समकोण तो समकोण क्या होता है थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री अगर आपका एंगल नाइन्टी डिग्री के बराबर है तो वो हो जाएगा आपका समकोण तीसरी की बात करते हैं अधिक कोण अधिक कोण अधिक कोण क्या होगा नाइन्टी डिग्री से ग्रेटर होगा आपका और लेस देन होगा 180 डिग्री ठीक है 90 डिग्री लेस देन एंड एंड सॉरी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 ये हो गया आपका अधिक कोण अधिक कोण के बाद जब आगे चलेंगे अपन तो एक मिलता है अपने को स्टेट एंगल सरल सरल कोण सरल कोण तो एक सरल रेखा पे जब कोई एंगल मिलता है तो ये जो एंगल होता है आपका वन मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वन क्लियर है फिर होता है आपका एक लाश होता है चौथा वृहत कोण वृहत कोण तो वृहत कोण क्या होता है ग्रेटर देन मतलब थीटा जो होगा ग्रेटर होगा 180 से मतलब मोर देन 180 डिग्री ठीक कोण की बात की न्यून कोण समकोण अधिक कोण सरल कोण और वृहत कोण वृहत कोण क्या होता है उसका जो एंगल होता है 180 डिग्री से ग्रेटर होता है बड़ा होता है क्लियर है और आगे इसी में बात करते हैं तो दो कोण और मिलते हैं अपने को एक होता है पूरक कोण दूसरा होता है संपूरक कोण ठीक है पूरक कोण पूरक कोण पूरक कोण क्या होता है एंगल वन प्लस एंगल टू जो भी दो एंगल होगा उनका जो सम होगा हमेशा 90 डिग्री होगा क्लियर है मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसा कोई चीज़ है तो अपने को तो पता है ये कितना है समकोण है तो यहाँ से अगर कोई रेखा इसको ऐसे प्रतिष्ठित करती है तो जैसे यहाँ पे आप देखिए प्रतिष्ठित करने से कितना कोण बन गया एक कोण ये हो गया दूसरा कोण ये हो गया माना कि ये कोण एक और ये कोण दो तो अपने को पहले ही पता है ये जो है क्या है आपका समकोण होगा तो कोण एक और कोण दो का जो इक्वल होगा हमेशा नाइन्टी डिग्री होगा मतलब बोला जाए मान लीजिए क्वेश्चन करता है कि किसी फिगर में एक कोण मान लीजिए आपका 30 डिग्री है तो इसका पूरा कोण क्या होगा तो एक कोण 30 का है तो इसका पूरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट आंसर कभी कभी पूछता है कि मान लीजिए एक कोण 60 डिग्री का है तो उसका पूरा कोण कितना होगा तो उसका पूरा कोण कितना हो जाएगा साठ पहला कोण है तो पूरा कोण उसका क्या हो जाएगा थर्टी डिग्री क्लियर है ठीक ये हो गया पूरा कोण अब संपूरक कोण की बात करते हैं तो संपूरक कोण पर क्या हो जाएगा देखिए सेकेंड अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं संपूरक कोण 
संपूरक कोण तो संपूरक कोण कोण एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू होता है वन एट्टी डिग्री मतलब दो जो कोण होंगे उनका जो सम होगा हमेशा वन एट्टी डिग्री के इक्वल होगा मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि किसी किसी फिगर में एक जो एंगल है मान लीजिए एक सौ बीस अंश का है एक जो एंगल है एक सौ बीस अंकल अंश का है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा एक एंगल एक सौ बीस का है और अभी हमने देखा एंगल एक एंगल दो दोनों का जो सम होगा कितना होगा वन एट्टी डिग्री होगा तो ये एक सौ बीस है तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटी डिग्री क्लियर है तो अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए कि किसी फिगर का एक कोण मान लीजिए एक अंश का है तो उसका संपूरक कोण कितना होगा तो एक कोण एक का तो दूसरा कोण कितने का हो जाएगा तीस अंश का मतलब क्यों क्योंकि कोण एक कोण दो दोनों का जो सम होगा कितना होगा वन डिग्री होगा ओके okay. आगे बढ़ते हैं देखिए एक पॉइंट देखते हैं समांतर रेखा और लंब रेखा इससे पहले अपन प्रॉपर्टीज में बहुत पहले बात किए थे त्रिभुज वाले चैप्टर में समांतर रेखा तो जब हम समांतर रेखा की बात करें समांतर रेखा तो समांतर रेखा क्या होती है माना कि ए और बी तो इसी के पैरल अगर कोई रेखा सी है तो हम बोलेंगे कि ए बी जो रेखा है वो समांतर है सी के इसको बोलते हैं अपन समांतर रेखा क्लियर है तीसरा चीज लंब सॉरी समांतर रेखा हो गया लंब रेखा अच्छा लंब रेखा माना कि कोई रेखा ए बी है जिस पर लंब कोई रेखा सी डी है तो हम बोलेंगे कि सी डी जो है लंब होगा किस पे ए बी पे तो हम बोल सकते हैं कि ए बी पर सी डी क्या है आपका लंब है क्लियर है तो इसको बोलेंगे हम लंब रेखा अगला जो पॉइंट आएगा आपका इसमें अगला जो पॉइंट आएगा तो देखिए अगला जो पॉइंट है वो बोलता है कि दो समांतर रेखाओं को दो समांतर रेखाओं को यदि कोई रेखा दो समांतर रेखाओं को यदि कोई रेखा प्रतिच्छेद करे यदि प्रतिच्छेद करे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई दो समांतर रेखा है दो समांतर रेखा इन दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा आके प्रतिच्छेद करे क्लियर है तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद करने से देखिए माना कि यहाँ पर एंगल एक बना एंगल दो बना एंगल तीन बना और ये एंगल आपका चार यहाँ पे एंगल पाँच है एंगल छः है एंगल सात है और एंगल आठ है तो यहाँ से अपने समझ में आना चाहिए कि जो पूर्ण कोण होता है पूर्ण कोण पूर्ण कोण थीटा इज इक्वल टू ये हमेशा 360 अंश के बराबर होगा क्लियर है जो पूर्ण कोण होगा थीटा वो हमेशा 360 अंश के बराबर होगा अब यहाँ पे क्या क्या मिलेगा देखिए पहला मिलेगा सिरसा भिमुख कोण सिरसा भिमुख कोण सिरस अभिमुख कोण सिरसा भिमुख कोण मतलब क्या होता है अगर कोई चीज़ ये कटा है तो ये वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल के क्या होता है बराबर होता है मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर नाउ एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सेवन एंड एंगल सिक्स इज इक्वल टू एंगल एट क्लियर है इसको हम बोल सकते हैं सिरसाभिमुख कोण ठीक है ओके सिरसाभिमुख कोण आगे अगर अपन इसमें चलते हैं सिरसाभिमुख कोण के बाद तो देखिए एक संगत कोण होगा संगत कोण पहला चीज़ हो गया दूसरा चीज़ इसी में समझिए तो दूसरा होता है आपका संगत कोण संगत कोण तो देखिए ये जब यहाँ बन रहा है तो इसी के साथ यहाँ पे कौन बन रहा है पाँच बन रहा है ये एक अगर यहाँ बन रहा है तो इसी के साथ में कौन बन रहा है पाँच मतलब हम बोल सकते हैं एंगल एक इज इक्वल टू एंगल फाइव ठीक है दो अगर यहाँ बन रहा है तो इसी के साथ में कौन बन रहा है छः बन रहा है तो एंगल दो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल छः ठीक है तीन अगर यहाँ बन रहा है तो इसी के साथ में क्या कौन सा एंगल बन रहा है सात तो एंगल तीन इज इक्वल टू एंगल का सेवन अगर ये आपका फोर बन रहा है तो ये कितना बन रहा है एट मतलब हम बोल सकते हैं एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल एट क्लियर है ये हो जाएगा आपका संगत कोण अब देखिए होता क्या है इसमें अपने को एक तो आंतरिक कोण समझ में आता है दूसरा क्या होगा बाह्य कोण मतलब किसी एंगल को किसी रेखा को अगर कोई काटते रखती है तो यहाँ पे जो आपका बनेगा ये हो जाएगा आपका आंतरिक कोण हो जाएगा और ये जो बाहर का चीज़ होगा ये क्या हो जाएगा आपका बाह्य कोण तो किसी भी आंतरिक कोणों का जो सम होगा हमेशा वन डिग्री के बराबर होगा ठीक है इसको भी समझते देखिए देखिए अभी हमने देखा समांतर रेखा तो समांतर रेखा क्या होता है जब दो समांतर रेखाओं को किसी तीसरी प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो जब दो लाइन जब दो लाइन वेन दी टू लाइन इंटरसेक्ट बिटवीन इच अदर इज नोन एज एंगल तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे जो एंगल बनेगा और इसके बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे आंतरिक कोण इसको हम बोलेंगे आंतरिक कोण तो जो आंतरिक कोण होते हैं उन आंतरिक कोणों का मान हमेशा एक अंश के बराबर होता है मान लो ये एक दो तो ये कितना तीन ये चार तो ये पाँच और ये छः पाँच और छः इधर सात और आठ तो हम बोल सकते हैं एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू ऑलवेज वन डिग्री एंड एंगल फाइव प्लस एंगल एंगल फोर प्लस एंगल 
फाइव इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ये क्यों होता है कैसे होता है सारे के सारे चीज़ों को अपन क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से समझ लेंगे क्लियर है ठीक है अब ये रहा इसकी प्रॉपर्टीज हो गई वन प्लस टू वन एट्टी डिग्री वन प्लस टू वन एट्टी डिग्री ठीक है ये तो रहा आंतरिक कोण का मान तो आप इसी को और अच्छे समझ सकते हैं देखिए वन एटी डिग्री के लिए अच्छा आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा दूसरी चीज़ इसी में समझते हैं देखिए मान लीजिए कि कोई समांतर रेखा है इसको कोई प्रतिच्छेदी रेखा काट के रखी है तो यहाँ पे हमारा एंगल एक बना था और ये जो एंगल दो बना था तो इससे अपने समझ में आता है ये क्या हो गया आपका अर्धवृत्त अर्धवृत्त वाले क्लास में बहुत अच्छे समझे हैं कि जो अर्धवृत्त होता है उसका एंगल कितना होता है वन पूर्ण कोण मतलब पूरी सर्कल का मान कितना होता है थीटा इज इक्वल टू अभी हमने बात किया पूर्ण एंगल की तो यहाँ पर अगर मैं एंगल एक धन एंगल दो की बात करूँगा कितना होगा तो ये क्या हो गया आपका अर्ध सर्कल तो एंगल एक धन एंगल दो जो होगा कितना हो जाएगा ये भी वन एटी डिग्री होगा आंतरिक कोणों का मान 180 सौ अस्सी और ये जो साथ में बढ़ेंगे कोण उनका भी मान कितना होगा दोनों का योग 180 मतलब मान लीजिए यहाँ पे तीन है और यहाँ पे चार है तो हम बोल सकते हैं एंगल तीन धन एंगल चार बराबर एक क्लियर है मान लीजिए यहाँ पे पाँच है और ये छः है तो हम बोल सकते हैं एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री क्लियर है यहाँ पे सेवन है और यहाँ पे एट है तो हम बोल सकते हैं एंगल सेवन प्लस एंगल एट इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ठीक है नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इनको वहाँ पे अप्लाई कैसे किया जाता है इन सारी चीज़ों पर नेक्स्ट क्लास पर अपन बात करेंगे क्लियर है और आई होप अच्छे से समझ में आया होगा नहीं भी आया हो देखिए बने रहिए थोड़ा सा जैसे कल हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक चीज़ में चीज़ें कहीं क्या जाती है बोलना क्या चाहता है क्लियर है पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया नमस्कार